Moin Moin, die Leute, sagt gegrüßt, herzlich willkommen zu einer neuen Runde King of Retail. Da sind wir wieder in unserem Supermarkt-Simulator. Zum Glück haben wir wieder Bewerbungen. In der Hoffnung, dass Live Zöller oder Michael Brandl kassieren können oder auffüllen können. Ach ja, aber auffüllen, ja, aber auch so, ach, so, so nicht so richtig gut, ne? Nicht so richtig gut. Ihr seht den prall gefüllten Kontostand. Wir müssen gleich noch Ware bestellen. Das wird teuer. Hatte eine Bekleidungsgeschäftkette von drei Geschäften. Weiß nicht, warum man jetzt keine mehr hat. Ja, perfekter Auffüller. Nehmen wir. Live war das, ne? Live. Dich brauchen wir doch. Denn die Leute kaufen uns einfach immer alles weg. Bei Tagen ein, so fängt man bei uns nicht an. Als Kassierer brauchst du... Das, warum gibt es hier keinen Button, dass man das für alle machen kann? Das nervt mich aber so ein bisschen, dass ich das für jeden Tag einfach einstellen muss. Wirst du so einen Button geben, der das einfach für jeden Tag macht, ne? Jetzt gehen wir erstmal in den Wiederbeschaffungsbereich wieder rein. Tanja haben wir auf Fortbildung geschickt. Ja, abends aufräumen. Ne? Sollen, wir da auch, sollen wir da auch abends kommen? Ab 16 Uhr, dann drei Stunden, nein, sechs Stunden. Damit die auch eine Chance haben am nächsten, Mo am nächsten Morgen, damit das halbwegs ordentlich aussieht, Leute. Dann, ach oh Gott, fünf Mails habe ich ja Bock drauf. Ich gehe erstmal in die Bestellung. Bestellung ab Mindestlager. Gar nicht so viel, ne? Achso, was wir im Mindestlager müssen auch noch die Tablets ein bisschen erhöhen. Auf 10. Damit die Regale gut voll sind und man ein bisschen auf, auf Halde hat. Okay. Und was wir nochmal gucken sollten, vielleicht bei Kleidung, bei Schuhen, diese Fußballschuhe-Geschichte. Ne? Ich weiß nicht, warum wir da nur so 8 haben. Eigentlich braucht man auch so 15 oder so. Die hier, ne? Ja, die Fußballschuhe, die verkaufen sie doch hier auch wie, wie geschnitten Brot, Leute. Sportartikel, Fachwarengeschäft. So, das ist nochmal ein ganz schöner Schwung mehr. Mindestlager, Bestellung ab Mindestlager. Guck mal, geht nochmal 90.000 hinterher. Da sehen wir aber auch, was noch an Potenzial ist, ne? Mache auch gar nichts, ist günstiger. Das hilft uns hier nichts. Philipp fühlt sich krank. Marlon, Jessica und Zoe. Marlon, Jessica und Zoe. Mal gucken, ob wir sie finden. Marlon, die Jessica und die Zoe. Hm, keiner. Hier ist nochmal Zoe. Ja. Was auch Marlon. Lohnverhandlung gehört hier zum täglich Brot, so ne? Das ist echt auch immer so. Ganz schön brotig heute. Kauft sie wie geschnitten Brot. Jetzt ich ja mit K, ne? Das hier. Das ist auch wenig Spielraum. Passt aber. Aber gut gemacht. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, auf in den nächsten Tag. Werbung ist sogar noch für den Tag da wahrscheinlich. Der letzte, könnte ich mir vorstellen. Die Umsätze werden echt richtig gut sein. Ja, 265.000 Konzerngebühr, Leute. Das heißt, wir haben den nächsten Megastore, ne? der einfach Gewinne in den Konzern reinbottert ohne Ende. Hier, ne? Was für Umsätze. Krass. Ich glaube, einen Tag gehen wir noch in den Laden. Ja. Einen Tag gehen wir noch in den Laden. Und dann kümmern wir uns noch um ein anderes Geschäft, ne? Geh mal durch und füll das auf, was schon mal da ist.
Wie viel? Ja, okay, passt. Hier sind nur Klamotten. Und hier ist die ganze Technik mit drin. Also packen wir die ganze Technik aus. Ich habe jetzt am Schichtplan an der Kasse nichts ändern können, weil wir leider keinen guten neuen Kassierer gefunden haben. Wir haben auch schon mal mehrere Philips. So, jetzt sind die Tablette gerade auch voll. <lacht> Krass, ne, was wir sozusagen aus unserem ersten Laden hier gemacht haben, der vorher wirklich ja, Sorgenkind war, wirklich eine riesen Verkaufsfläche haben und 100 Folgen gebraucht haben, den Laden hier richtig aus dem, aus dem Quark zu holen. Und spätestens nach dem heutigen Ingame-Tag ist das der zweitbeste Laden, den wir haben. Da können wir uns sicher sein. Ist schon leer teilweise hier die Hosen und so. Aber wir schaffen das rechtzeitig aufzufüllen, bevor hier der große Ansturm kommt. Auch, ne? Also da wünsche ich mir auch noch eine Verbesserung, die Warenauffüller, ne? dass sie nicht, ich sag mal, ich weiß nicht, wie random die Ware auffüllen, aber gefühlt füllen sie jetzt das Regal zum Beispiel auf, also sie füllen dieses Regal auf, dann laufen sie, überspitzt gesagt, hier hin, füllen hier ein Regal auf, und dann laufen sie vielleicht hier hin und füllen da ein Regal auf. Dann laufen sie gefühlt, keine Ahnung, hier hin, füllen da ein Regal auf, um dann wieder an die Positionen zurückzulaufen, wo sie am Anfang waren. Am allerersten Auffüllung, die ich gerade eben gezeigt habe. Und füllen dann hier nebenan auf, so ungefähr. Ne? Anstatt nach, von links nach rechts durcharbeiten, sofern verfügbar irgendwie. Also da müsste vielleicht nochmal ein anderes System her. Oder man müsste wissen, wie, ob, man das, ob wir die Artikel im Laden umhängen können, damit die Auffüller wirklich, ne, wirklich hier diese Reihe durcharbeitet zum Auffüllen. Und nicht hier ein Regal auffüllt, dann da hinten in der Ecke ein Schuhregal auffüllt, dann hier wieder zurückgeht, das zweite Regal auffüllt, um dann da hinten wieder hinzugehen und ein Schuhregal auffüllt. Und, na, ihr wisst schon, wie ich meine. Thanks. <lacht> Ich glaube, jetzt haben wir aber auch fast alles aufgefüllt. Gemeinschaftlich. Hey, 
Kann man ein bisschen Gas geben. Gucken wir, ob am Dienstag nochmal ein Ansturm kommt. Das ist wieder in dem Laden fängt das Verhalten an, ne? Das ist ein schöner Umsatz. Müssen lieber an die Kasse. Und dann wäre es natürlich irgendwann cool, wenn man den, <lacht> ob ich das selbst noch erleben werde im Spiel, weiß man ja nicht, aber, mal, da ist wieder viel los, ähm, dass man den Verkäufern so diese Bereiche zuordnen kann. Ne? Es gibt ja so Spiele wie, was weiß ich, ich denke gerade zum Beispiel an Zoo Tycoon oder so, wo man sagen kann, dass der Wärter nur einen gewissen Bereich von einem Zoo zum Beispiel abdeckt. Um 13 Uhr zu dritt nur. Das ist nicht gut. Definitiv zu wenig Kassierer am Start, Leute. Hoffentlich den vierten Kassierer. Brauchen wir dringend. Jo, jetzt sind wir zu viel an der Kasse. Gehen wir kurz gleich wegrennen. Tablets auffüllen oder hier Handys auffüllen. Kasse ist voll, danke. Ja, jetzt sind alle fünf Kassen belegt. Eins, zwei, ne? Ja, alle fünf Kassen sind voll gerade. Sollten wir eigentlich vom Rückstand ein bisschen zurück, also ein bisschen wegkommen, oder? Umsatz ist wieder gut. 400.000 haben wir schon. Alter, 827 Artikel. Das wird eine teure Lieferung, ne? Krass, was haben die Leute alle schon wieder weggekauft? Das ist ja verrückt. Ja, die ganzen Schuhregale sind auch leer. Aber wir haben jetzt ja eigentlich zwei Auffüller am Start, ne? Ich sehe sogar drei Auffüller. Vielleicht müssen die irgendwann doch alle acht Stunden arbeiten und kriegen eine Stunde frei. Also eine Stunde Pause. Damit jeder aber eine Stunde mehr arbeitet, müsste aber jedem zwei Stunden mehr bezahlen. Ja, 
Ja, eine Kasse ist nicht besetzt um 17 Uhr, ist auch schlecht. Man sieht zu viert kommen und nicht hinterher, es winken regelmäßig Leute, die dann nicht zur Kasse kommen können. Ja, was sollen wir machen? Nützt ja nichts. Wir werden an der Kasse gefangen sein für die letzten Minuten. Das hört sich an bei fünf Kassen oder vier sind ja besetzt. Ja. Ansturm nach wie vor hoch. Ich weiß auch nicht, was die Auffüller machen. Ne? Zwei haben wir eigentlich jetzt da: den Cedric, den neuen und den Live. Beide relativ neu, meine ich. Wir müssten aber eigentlich ein bisschen mehr schaffen. Wenn man so sieht, die Regale sind brechend leer. Weiß nicht, wo die auffüllen. Wir müssen die erstmal die Pakete auspacken und das brauchen wir auch den ganzen Tag für. Das Schöne, dann kann die Frühschicht gleich loslegen. Ne? Das Problem ist einfach, dass die Regale viel, viel, viel zu leer sind. Guck dir das an. Auch die Mobilfunkabteilung hier. Komplett leer geräumt. Vielleicht sollten die auch einfach schneller laufen können, unsere Auffüller, ne? Dass wir wirklich eilen von Regal zu Regal. Schleichen teilweise hier rum. Müssen auch doppelt so schnell laufen können. Das würde ja auch ein bisschen dann diese weiten Wege relativieren, die sie aktuell immer von einem Regal zum anderen laufen, wenn man sie einfach ein bisschen schneller laufen lässt. Vielleicht ist das eine, schnell, also eine einfache Art und Weise, wie man die Auffüller verbessern könnte. Weil die schleichen sich hier teilweise zurecht und. Oh. Aber der Umsatz war schon wieder mega, ne? War noch besser am Tag davor. So, ich muss los von der Kasse. Eile. Weil es ja doch ein dicker Sale dabei. Wird auch nicht. Noch komm. Dann tschüss. Jetzt wäre sie dran gewesen, ne? Solche Leute, das sind die Leute, die kurz bevor sie abbiegen, noch überholen. Ja, wir haben extra auch so viel Fußballschuhe jetzt auf Lager und ach, dann sind die alle nicht in Regalen und das ist doch alles blöd. Das ist doch alles blöd, Leute. Keine Beratung mehr. Das ist Feierabend hier. Trotzdem wieder ein sehr, sehr guter Umsatztag hier. Kann man nicht, kann man nicht meckern. Also was man merken kann, ist halt über die Auffüllmoral unserer ganzen Auffüller. Ich kann doch nicht zu jeder Zeit hier 10 Auffüller da haben, damit die Regale voll sind. Und Kassen, ne? Also 5 müssen immer besetzt sein, damit sich gar nicht so viel Stau aufbaut. Dann bauen sie es sonst besser ab, wenn immer 5 Leute da sind. Außer in den ersten Stunden vielleicht nicht. Aber ab, ab Mittag müssen 5 Leute da sein, Leute. Gut. Machen wir aufs Tablet. 800.000 Umsatz. Ja, der Gewinn bleibt auf jeden Fall wieder übrig. Wir haben auch wieder Bewerbung, wir haben bestimmt auch wieder alles. Ja, Philipp muss erstmal auf Lehrgang. Tanja hat gelernt.
Ja, da sieht man einen Tag 400 Pakete auffüllen. Einmal natürlich ein bisschen Verlust in Kauf nehmen, aber dann sind die voll gelevelt. Das ist auch hart, ne? Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, lasst gerne ein Like da. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal und tschüss.